Γεια σας. Τα όνομα μου είναι Τάνια Ζούντσα. Ε, το ντοκιμαντέρ που θα δείτε είναι μια έρευνα που έκανα για την Κάιντα. Η Κάιντα είναι ένα όργανο παραδοσιακό πνευστό της Ελλάδας. Ανήκει στην οικογένεια του Άσκαβλου. Το συναντάμε σε πολλές περιοχές, είτε με το όνομα Γκάιντας, είτε Τσαμπούνας. Οι περιοχές που θα αναλύσουμε είναι τη Στράκης και της Πιερίας. Σκοπός αυτού του ντοκιμαντέρ είναι να συνδεθώ με τις ρίζες μου από τη μία πλευρά, να πάω πίσω στις παιδικές μου εμπειρίες και στα πρώτα κούσματα ε, του συγκεκριμένου οργάνου και γενικά της ελληνικής μουσικής εν μέρη και να δω τι μπορώ από τη συγκεκριμένη μουσική, ίσως πιο πολύ τη θραγική μουσική, γιατί με αυτή συνδέομαι πιο στενά, τι μπορώ από αυτή τη μουσική να ενσωματώσω στο παίξιμό μου και στις συνθέσεις μου, στη μουσική που παίζω τώρα αφενός και αφετέρου τι μπορώ να πάρω από αυτό το όργανο, συγκεκριμένα από την κάιτα, κάποιες τεχνικές ή τρόπο παίξιματος ή τι μπορώ να πάρω από τον ήχο και να ενσωματώσω στο δικό μου όργανο, το σαξόφωνο. Γκαϊδετζή, τώρα και έκουλη. Παλιό, άφησε παλιό, δεν έμενε μόνο δυο. Πρώτο εγώ, ναι. πιο παλιό, αλλά αυτό στην ξεκίνηση συνέβη. Εγώ την ναι. παράτησα και ξανά. Είσαι πιο μικρό. Θέλω να μου πείτε λίγο δύο πράγματα για το πώ αρχίσατε, πώ μάθατε κάτι, ποιο σα έμαθε, πού μάθατε, πόσο χρονών ήσασταν. Στα πρόβατα έμαθα, στα πανεπιστήμια. <laughs> στα πρόβατα, ε. ε βέβαια. Από τον παππού σα ή από τον μπαμπά σα. Από κανένα. Μόνο, μόνο σα. Τι να πω, Πείτε μα δύο λόγια για τα τραγούδια που παίζετε, για του χορού, για το τι Τρακιώτικα. Τι λένε τα κομμάτια, για τι πράγμα μιλάνε, τι. Τα επιτραπέζει όσοι ενδού. Τον ήχο το ξέρω. Ναι. Καθόταν παράδειγμα 5-10 πόσα άτομα ήταν ας πούμε, πάνω στο γλέντι και έλεγαν τραγούδια επιτραπέζει. Ναι, ναι. Mm -hmm. <laughs> Εσεί αργότερα όσο πιο μεγάλο γκάιντατζή, πώ μαθαίνετε γκάιντα στου άλλου που θέλουν να μάθουν. Εμπειρικά, δεν υπάρχει κάποιο που μεγνώνει. Και οι δυο δεν είναι, είναι εμπειρική. Ναι. Ναι. Πρακτική. Ναι. Ναι. Σα βλέπουν και παίζουν, ναι, αλλά ναι. σα πειμούνται. Κομμάτια, οι παλιοί που τα παίζανε ήταν σειραφή κομματιών. Ναι. Δηλαδή προπέζαν τρία, τέσσερα, πέντε, όχι όταν παίζαν μόνο του σπίτι, δεν ήταν η φωνή να παρεμβάλλει και παίζαν ε, στην ουσία σουίδε όπω το λένε τώρα mm -hmm. οι, οι νέοι μουσικοί. Ε, στην ουσία κόβαν και ράβανε. Δηλαδή mm -hmm. μπορεί να σε ένα κομμάτι να έχουν πάρει γύρισμα από δύο-τρία κομμάτια. Mm -hmm. Εγώ έτσι το άκουσα από έναν παλιό κεντατζή. Και όσο μπορώ, δεν μπορώ να το αποδώσω mm -hmm. όπω το έπαιζε εκείνο, τα αποδίδω εγώ. Mm -hmm. Έτσι. Τα περισσότερα γυρίσματα είναι από το στράτο, είναι από τον Πασχάλη, γιατί και του γιου είχα δασκάλου και στου mm -hmm. γιου έχω πάει, με έχουν δείξει πολλά πράγματα. Και αυτό γίνεται μετά ένα κράμα. Mm -hmm. Δηλαδή και, και εγώ στην αρχή δεν προσπαθούσα να μάθω 5-10 πράγματα όσο μπορούσα και μετά να πάω. Mm -hmm. Στου παππούδε, γιατί η σχέση δασκάλου μαθητή, νομίζω, όπω και σε όλα τα όργανα, ε, όπω και σε όλε τι τέχνε όπω ήταν παλιά, mm -hmm. πήγαινε ένα παιδί κάπου και μάθαινε, mm -hmm. και όπω λένε και κάποιοι, μου πει ο δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα να μάθει. Αν καθίσει σε δάσκαλο ε, με αρχέ, με αξίε, ε, 
που θέλει να συμμετασχεύει αυτά τα πράγματα σε πρόοδο και τα βιώματά του, είναι ένα πολύτιμο δάσκαλο, ένα ανεκτήμοντο δάσκαλο. Σώθηκε, κατάφερε να σωθεί γιατί ήταν ένα διάστημα το οποίο η Γκέτα σαν κατάλοιπο του παρελθόντος στιγματίστηκε, mm -hmm. δεν το ήθελε κανένας και τώρα αναγκινέται. Mm -hmm. Βέβαια μπορεί να πληρώσει το τίμημα αυτής της αναγέννησης λόγω του ότι πρέπει ε, να προσαρμοστεί στις τωρινές ανάγκες των ανθρώπων. Έχουν αλλάξει τα ακούσματα, έχουν αλλάξει τα, βιώσματα, ε, τα βιώματα. Εγώ έμαθα από τον πατέρα μου, ξεκίνησα από πολύ μικρό, σε πέντε χρόνια, ξεκίνησα και έπαιζα γκάι. Μαζί με τον πατέρα μου, στα διπλανά χωριά, στα χωριά της Ιμαθίας, της Απόκριας, σε γάμους, σε πανηγύρια, η γκάι δεν ήταν του τύπου σου όργανο. Διδάσκεται και γκάιτα και όλα τα όργανα, αλλά πρέπει να το έχεις μέσα σου. Μέσα πρέπει να είναι έμφυτο, να... το αίμα, να το έχεις το αίμα, να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Δεν τους δίδαξα, όπως βλέπει παγώ από τον πατέρα μου, έτσι συνέχισε να γεφτεί. Παίζουν γκάιτα και είδα. Διαφορά της Γκάιντας στην Πιερία και, και της Τράκης ποια είναι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της Γκάιντας εδώ. Τα τραγούδια, ο τρόπος του πηξίματος δηλαδή είναι διαφορετικό. Η Γκάιντα είναι η ίδια πιστεύω. Διαφέρουν και στον ήχο, διαφέρουν... γνωρίζουν και καθαρά το παίξιμο των τραγουδιών. Είναι διαφορετικό το τραγούδια Τράκης που λέμε τα τραγιώτικα, αλλιώς είναι τα δικά μας. Ποιο είναι ο ρόλο του αυτοσχεδιασμού σε αυτή τη μουσική που παίζετε, Φαντασίωση του κάθε καλλιτέχνη. Ότι μπορεί να. Ε, Υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε φράσει που χρησιμοποιείται στο αυτοσχεδιασμό, ή. Είναι αναλόγω. Πώ είσαι η ψυχολογία σου. Μπορεί να είσαι την απορριμμένη σου απέξω διαφορετικά, μπορεί να είσαι χαρούμενο απέξω διαφορετικά, μπορεί. Ότι θα κατεβάσει ο εγκέφαλος και είναι όλα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που όχι, μαθαίνετε όχι. σαν... Πέρα από τα τραγούδια που είναι συγκεκριμένα, από εκεί και πέρα του παίξιμου του κάθε καλλιτέχνη είναι αυτό το σχεδιασμό σου, πόσο, πόσο φαντασία έχει.
Μιχαήλ Ιωνινών Πρόγων εδώ πέρα, ονομάζανε συμφωνία το τέριασμα δύο φθόγκων. Mm -hmm. Αυτό που ακριβώ κάνουν όλα τα, τα, τα όργανα και τα σημερινά, ζουρνάδε, γκάιδε, λίρε, τσαμπούνε, δύο φθόγκοι μαζί πάντα στον χώρο τη Μεσογείου. Ε, η συμφωνία λοιπόν όταν ήταν οι Ρωμαίοι που ταιριάσαν στη γλώσσα στο, στο σ έγινε τσ, το φου έγινε μπου, γιατί οι Ρωμαίοι λένε μπου δεν λένε φου, και έγινε τσα, τσαμπόνια, τσαμπόνια και το πήραμε από τους Ρωμαίους μετά σαν αντιδάνειο τσαμπούνα. Σε όλα τα νησιά ονομάζεται τσαμπούνα, στη Φράκη ονομάζεται αυτό εδώ πέρα ζαμπούνι, στον πόντο τσιμπόνια, κάτω Ιταλία, Σικελία, Τσα, τσαμπο, τσαμπόνια, 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 το ίδιο όνομα του συναντάς παντού όπου κινήθηκαν Έλληνες σε όλη τη Μεσόγειο και το ίδιο όργανο. Λίγο πολύ πώς αρχίζεις, πώς διδάσκεις, τι, ποια είναι η προσέγγιση σου. Κάποια, κάποια ιστορίες για την Κάιντα. Πρώτα την ιστορία γιατί δεν θέλω να μάθω ξέρω εγώ και κάποιες έτσι ξεκινάμε. Mm. Ε, Ονομάζουμε τα μέρη της γκάιντας, δείχνουμε τις νότες πάνω στη γκάιντα, πώς πιάνετε, πώς δείχνετε πρέπει να έχεις δεν μπορείς να μάθεις ξένα όργα, πρέπει να έχεις δικό σου όργα. Ναι. Βάζουμε τα χέρια μεσαία φάλαγγα πάντα, mm -hmm. όχι οι άκρες των δακτήλων, πάντα μεσαία φάλαγγα σε όλα τα παροτσιακά όργα, πλογέρες, γκάιντες, ζουρνάδες, καβάλια, πάντα μεσαία φάλαγγα, mm -hmm. εκτός από το τελευταίο που δεν φτάνει, το καλύτερο. Ε, τοποθέτηση δακτήλων και ξεκινάμε τις νότες, όλες χρηστές. Ε, εδώ τι έχουμε, που διαφέρουν οι καϊτενίτσες λέμε, η αυλή, αυτή είναι σολ. Λα, σι, δο, ρε, μι, φα, σολ και λα. Mm -hmm. Ποια είναι όλες τις διέσεις, έχουμε αυτήν την ιστορία το φτερό, κανονικά είναι φτερό από περιστέρι mm -hmm. εδώ πέρα, το οποίο δεν παίζεται μόνο του αυτή η μικρή τρύπα, παίζεται με συνδυασμό. Ας πούμε αν εδώ έχουμε ρε mm -hmm. και σηκώσουμε και αυτό, θα πάμε ρε δι, σαν εδώ έχουμε δο, Mm -hmm. και το φτερό oh, το πάμε το δις. Με αυτόν τον τρόπο ανεβάζει όλες τις νότες και μπορούμε να πιάσουμε, ε, έχει 8 νότες και μπορούμε να πιάσουμε όλα τα ενδιάμεσα, mm -hmm. ό,τι υπάρχει. Είναι πολύ εξελιγμένο όργανο. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, η Καΐντα δεν θα μπορούσε να μην είναι έτσι άλλωστε στη γη των τρακών. <laughs> Πάντα <laughs> η Τράκη <laughs> είχε <laughs> να πτυγμένει την ναι, ναι, αίσθηση της μουσικής και τη μουσική. Το δεύτερο μάθημα μαθαίνει τραγούδι. Αυτό είναι πολύ που του κρατάει στο, στο πεδίο γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm -hmm. Αλλιώ, αν κάνουν πολλά μαθήματα μέχρι να ξεκινήσουν να μαθαίνουν κάτι, α πούμε, μπορεί να κάνουν και την όρεξη για το όργανο. Mm -hmm. Αλλά στο δεύτερο μάθημα βγάζουμε τραγούδι. Ξεκινάμε πάντα με κάτι εύκολο, κάτι που να, να έχουν στο μυαλό του πρώτα πρώτα. Mm -hmm. Και το μαθαίνουν. μαθαίνουν. Μία φράση έστω, να δουν πώ βγαίνουν τα τραγούδια. Πώ σχηματίζουν τα τραγούδια. Και πρώτα αρχίζεις σου τους διδάσκεις τις θέσεις στο, στη Καϊτανίτσα ή μαζί με ήχο και όλα, δηλαδή, ναι, όλο τώρα, σε όλη την Καϊτα. Ε, πρώτα θέσεις, δεν δουλεύουμε ε, όλο το όργανο, αποφεύγουμε πρώτα τον Ισοκράτη στα πρώτα μαθήματα, μέχρι να συνηθίσουν mm. το φύσα πάντα, γιατί έχουμε και αυτό το βάσιμο σε αυτό το όργανο, mm. να συνηθίσουν τη συνεχόμενη ροή αέρα, γιατί αν δεν είναι συνεχόμενη <συμπιάζει> κομπιάζει ο οίκος, σταματάει, αν είναι περισσότερη πίεση, μπορεί να βλώσουν να καλάνε ή να τσιρίξουν mm. πολλά θυματάκια, πρέπει να είναι συνεχόμενη και σταθερή πίεση. Ε, μπορεί και ένα μάθημα να κάνουμε μόνο αυτό, να προσπαθούμε mm. να βγάλουμε, ας πούμε, το μασκό, σταθερό ήχο, αλλά αυτό το κάνουμε πιο μετά, γιατί δεν είναι κάτω στην όρεξη.
Περισσότερο στα επιτραπέζια, αν μπορεί να το σχεδιάσει. Τα άλλα λίγο πολύ στα ταράκια είναι. Mm -hmm. Δεν μπορεί πολύ να ξεφύγει. Βέβαια, ο καθένα το παίζει με το δικό του ύφο. Εννοείται, ναι, το ύφο. Κότε που στο παίζει, κότε που στο βάζει. Υπάρχει αυτοελευθερία. Αλλά υπάρχει και περιορισμό. Δεν είσαι τελευταία. Δεν είσαι κανόνε η μουσική μα. Α πούμε, όλα τα τραγούδια μα καταλήγουν στην νότα. Στην οποία ξεκίνησα. Ε, μπορούν να ανεβούν ε, όσο θέλουν προ τα πάνω. Ε, όταν κατεβαίνουν, κατεβαίνουν πάντα μία-μία νότα σκάλα. Mm -hmm. Ποτέ δεν κατεβαίνουν απότομα. Αυτά, τα απότομα. Δηλαδή, κάπου εκεί καταλαβαίνει ποια είναι βουλγάρικα, ποια είναι σερβικά, η σταυρική mm -hmm. μουσική και ποια, είναι, ποια ακολουθούν ελληνικέ κλίμακε. Οι ελληνικέ mm -hmm. κλίμακε ποτέ δεν κατεβαίνουν περισσότερο από μία διάστημα. Ποιε κλίμακε είπε, η ελληνική, η ελληνική, η ελληνική κλίμακα. Αν ακούσει ταρα, ταρα, αυτό είναι σερβικό, ναι, σλάβικο, ναι. ταρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά, πουθενά. Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση, κλίμακα. δηλαδή στην ελληνική κλίμακα, τι χρησιμοποιείτε. Έχεις το ελεύθερο να ανεβείς όσο θες προς τα πάνω, ταρα, 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 ένα παράδειγμα που δεν είναι ελληνικό. Mm. Όσο θες ανεβείς προς τα πάνω, ταρα, 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 Να, 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 να το μπορεί να ανεβεί. Όσο θε, πάνω. Αυτό είναι το ρεζιδιό. Κι άλλου. Πάντα έτσι ξεκινάμε με τραπεζάτικο στον Εύρο και μετά το γυρνάνε σε κάτι, σε ένα μαντιλάτο έτσι ελεύθερο και μετά ω ένα ράδι που δεν σα έπαιξα. Αυτή είναι η σειρά. Ναι, είναι στάνταρ. Στανταράκι, ναι. Χαρμολύπη στον Εύρο. Χαρμολύπη. Δεν είναι μόνο. Σχέτη λύπη, σχέτη χαρά, ποτέ. Πάντα είναι μίξτη. Ήταν μια εξέλιξη. Δημιουργήσει πρότυπα, έχει μαθητέ. Τελείωσε. Ε, κάνουμε το CD. Πολύ δουλειά. Έξι χρόνια το δουλεύαμε. Τρία χρόνια το δουλεύαμε σίγουρα, μετά άλλα τρία περιμένουμε να βγει. Ναι. Αλλά ρίξαμε πάρα πολύ δουλειά. Πήγαμε σε όλα τα χωριά πάνω, ψάξαμε τραγούδια, ιστορίε. Τα πάντα δεν είναι τυχαίο. Ο CD είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Ε, παίζουν τέσσερι γκαϊτζίδε μέσα, πολλέ φωνέ από ευρώ, τραγουδάκι μάνο μέσα και πολλέ άλλε γυγιάδε και γκαγκαβούζε και σχεδόν από όλα τα χωριά. Η μουσική είναι σχεδόν όλη από πάνω. Α, πολύ μουσική όμω, πολλά παιδιά που συμμετέχουν μέσα.
Υπήρξε ένα διάστημα, θυμάμαι ε, τον πρώτο καιρό που αποφάσισα να συνεχίσω μόνο μου χωρί έτσι να πηγαίνω σε κάποιον δάσκαλο συγκεκριμένα εβδομαδιαία. Δηλαδή, μπορεί να, ε, μπορεί να πήγαινα για ένα με δύο μήνε στο Γιάννη τον Τομπρίδη στη Θεσσαλονίκη, να κάναμε έτσι 7-8 συναντήσει, να παίζαμε μαζί, να είχα πάρει μαζί υλικό, να έχω υπογραφήσει. Οπότε για μεγάλο διάστημα να μελετώ το παίξιμο του Γιάννη τον Τομπρίδη το χρώμα του Γιάννη Λιντομπρίδη, ε, τις τεχνικές, το πώς προσεγγίζει συγκεκριμένα τραγούδια ο Γιάννης και να προσπαθώ να μιμηθώ αυτό που ακούω. Ε, ε, το, τα στοιχεία που μελετούσα ήταν συγκεκριμένα το, το πώς πετύχει να δώσει το χρώμα, δηλαδή τι τεχνικές, όχι απλώς τι νότες έπαιζε, με ποιο τρόπο, με ποια έτσι... Ε, με ποιε ε, ε, τεχνικές προσπαθούσε να ομορφύνει το παίξιμό του, τα σκασίματα που λέμε στην Κάιντα ή με ποιο τρόπο έβαζε μόρια. Mm -hmm. ε, με ποιο τρόπο μπορεί να ε, διαχειριζόταν το, το τέμπο, το ρυθμό. Αυτά τα στοιχεία προσπαθούσε να μιμηθώ. την πάντα που ε, συμμετέχω ήδη από το 2007 όταν ε, ξεκινήσαμε με τον Αλέξη τον Μαρτινούδη τον ε, Άγγελο τον Στράτο και τον Θεραλή τον Βασόπουλο να παίζουμε όλοι μαζί ο στόχος μας είναι ένας και αυτός δεν είναι άλλος από την ε, καταγραφή ε, έρευνα καταγραφή και διάσωση παραδοσιακών τραγουδιών της Στράκης και κατ' επέκταση η δισκογραφία. Δηλαδή να μπορούμε μέσα από δισκογραφικές δουλειές να αφήσουμε το αποτύπωμά μας το μουσικό χάρτη της Τράκης. Ε, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια δουλεύουμε παράλληλα και ένα διαφορετικό project με την ευρύτικη ζυγιά ε, στο οποίο δεν δίνουμε βάση τόσο στην παραδοσιακή απόδοση τραγουδιών ε, της Στράκης, όσο στο ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο στο οποίο συνθέτουμε δικά μας τραγούδια. Ε, αυτό σχεδιάζουμε με μια πιο ελεύθερη φιλοσοφία, ίσως και τζάρ προσέγγιση, θα έλεγα, πάνω σε συγκεκριμένους ρυθμούς που έχουμε στη Στράκη όμως, και πάλι δημιουργούνται νέα κομμάτια. Και το project αυτό παρουσιάζεται σε World Music Festival ανά τον κόσμο. Ο ένας ο λόγος που ε, ασχολούμαστε με την παράδοση και με αυτά τα όργανα τα παραδοσιακά είναι ο προφανής. Μέσα από, αυτό, μέσα από αυτή την ανασχόληση ε, μαθαίνουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά διδάσκουμε και στον, στον κόσμο τις ρίζες μας, διδάσκουμε ιστορίες που αφορούν ε, τους προγόνους μας, ε, διδάσκουμε ιστορικά γεγονότα, κοινωνικές συνθήκες που αφορούσαν το παρελθόν ε, και γενικότερα έτσι δίνουμε και προσπαθούμε να κρατάμε ζωντανά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την έννοια της ταυτότητάς μας. Πέρα από αυτό όμως, εγώ θα, θα ήθελα να εστιάσω σε κάτι 
δεν ξέρω αν είναι βαθύτερο, αλλά ίσω είναι παράλληλα βαθύ. Η παράδοση, η μουσική, ο χορό, η λαογραφία, όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν τα δούμε σε ένα πιο έτσι. Ε, μακροπλαίσιο, θα, αν έτσι μπορώ να το θέσω σωστά, θα δούμε ότι ανήκουν στον τομέα του πολιτισμού. Ο τομέας του πολιτισμού ε, θεωρώ ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που συμβάλλει στην ε, πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξη του ανθρώπου. Ως πολίτης, ως μέλος της κοινωνίας, ως μέλος ε, του συνόλου μέσα στο οποίο ζει, είτε είναι χωριό, είτε είναι πόλη, είτε να το δούμε πιο, έτσι, να το δούμε ευρύτερα στη χώρα του. Μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τις τέχνες, από τα γράμματα, από τη μουσική, από τη λαογραφία, έχουμε την ευκαιρία να διδαχθούμε αξίες, όπως είναι ο σεβασμός, η ιεραρχία, ο σεβασμός στην ιεραρχία, η ατομική ευθύνη απέναντι στους άλλους, η ενότητα, η συλλογικότητα, Πολλές φορές η ενστινέστηση, για να χορέψεις μαζί με κάποιον άλλον, θα πρέπει να μπορείς εύκολα να μπει στη θέση του και να φανταστείς τη θέση που κι αυτός έχει μέσα σε ένα κύκλο. Για να μπορέσεις να παίξεις μουσική σε μια μπάντα, θα πρέπει να μπορείς να πάσα στιγμή να μπει στη θέση του άλλου μουσικού, ενδεχομένως να προβλέψεις ή να φανταστείς τι φράση μουσική μπορεί να ακολουθήσει στη συνέχεια για να μπορέσω και εγώ να συμβάλλω στην ενορχήστρωση με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Θα λειτουργούνται λοιπόν αξίε. Ε, οι οποίες νομίζω ότι μόνο ο πολιτισμός μπορεί να καλλιεργήσει σε ένα άτομο. Και όπως είπα και πριν, να οδηγήσει στην πνευματική καλλιέργεια. Πολλές φορές βλέπουμε τον κύκλο, ο οποίος εγώ θεωρώ ότι η μικρογραφία του κύκλου είναι ε, ένα συμβολισμός της κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτή η λαβή χέρι-χέρι νομίζω ότι συμβολίζει τη συλλογικότητα. Αλλά παράλληλα συμβολίζει και την ατομική ευθύνη του καθενό. Ατομική ευθύνη έχει αυτός που χορεύει και τη διδάσκεται. Τι πρέπει να κάνει μέσα σε ένα χορό, ποιος είναι ο ρόλος του στον κύκλο. Ατομική ευθύνη έχει ο πρώτος, έχει ο τελευταίος. Ατομική ευθύνη έχουμε ο καθένας ξεχωριστά μέσα σε μία μπάντα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς τη λογικότητα. Είτε παίζουμε τη μουσική, είτε χορεύουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι το να ασχοληθεί κανένας με την παράδοση και τα επιμέρους στοιχεία, όπως είναι η λαογραφία, ο χορός, η μουσική, είναι ένας δρόμος για να οδηγηθούμε στην πνευματική καλλιέργεια της προσωπικότητάς μας. Κοίτα με κοίτα, κοίτα με κοίτα, πρώτη μ' αγάπη, σήμερα είμαι εδώ. Πάντα μου άρεσε να παίζω μουσική και να συμμετέχω σε σχήματα και να παίζουμε μαζί κάτι όλοι. Πραγματικά είναι μια στιγμή που ταξιδεύεις όταν παίζεις μουσική με άλλους ανθρώπους και επικοινωνείς επίσης μαζί τους, αλλά και δημιουργείς καινούργια φωτοπία που απολαμβάνει ο κόσμος και εμεί φυσικά. Και σου λέει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, βάσει αυτού, ας πούμε, σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτή την ανάγκη, κάποια στιγμή και με τον Γιώργο του Σταυρίδη τζαμάρτος και παίζοντα τα Ouli Gaida και Lira Gaida και διάφορα παραδοσιακά όλα μαζί, σιγά σιγά προέκυψε το σχήμα αυτό. Στην αρχή παίζαμε από δηλώσει τα πανηγύρια ή κάλαντα σε χωριά και διάφορα ηθικέθημα της περιοχής, πάνω του Εύρου. 
και σιγά σιγά α πούμε και, και το μικρόβιο να βγάλουμε κάτι πιο πειραγμένο. Ήδη δηλαδή και στι δαμαρίσματά μα κάναμε πράγματα πιο έτσι καινοτόμα, μπορεί να πει, πιο πρωτοπόρα, ξέρω σε σχέση με τα παραδοσιακά. Έχει και αυτό με τα χρόνια κάποια στιγμή θέλαμε να το εξελίξουμε κι άλλο, όπου μπήκε και ο Παναγιώτης μετά στο σχήμα και το φτάσαμε, το σχήμα εδώ που το φτάσαμε στο 2020. Ε, πάντα μας, δηλαδή και οι μουσικές μας καταβολές ολωνών ήταν από punk, heavy metal, ψυχεδέλες της δεκαετίας του 70 και πιο σύγχρονες, πιο μετά και ηλεκτρονικής μουσικής πολύ, ε, από ροκ σχήματα, από hip hop σχήματα και ήχους. Οπότε όλα αυτά κάπως και σαν νεολαίοι που είμαστε τα ενσωματώσαμε σε αυτόν τον ήχο, τον Thrax mm. Punks. Αυτό mm. ήταν. Είναι στην ουσία η σύγχρονη προσέγγιση μας την παραδοσιακή μουσική που μάθαμε από παιδιά. Ε, πάντα μας άρεσε αυτός ο σχεδιασμός. Δηλαδή έτσι ξεκινήσαμε να παίζουμε. Σκέψω ότι όταν ο Παναγιώτης πρωτοέθησε στο συγκρότημα, το πρώτο live που παίξαμε ήταν εξ ολοκλήρου αυτοσχεδιασμός. Mm-hmm. Βασισμένος πάνω σε συγκεκριμένα α, θέματα και τραγούδια, αλλά και σημεία τα οποία ήταν εξ αρχής καινούρια. Ε, και για μας, αλλά και για το κοινό, χωρίς να έχουμε προετοιμάσει κάτι. Η Γκάιντα έχει μία οκτάβα και, και ένα τόνο στα διαστήματα, συνήθως mm. κυρίως τα όργανα αυτά που παίζουμε. Ε, από, από ένα συγκεκριμένο τόνο μέχρι κάποιον άλλον έχει σχεδόν όλες τις νότες μέσα. 
Mm-hmm. Δηλαδή, χρωματικά μπορείς να, να έχεις όλες τις νότες. Εκτός από, ας πούμε, έχεις μια λάγκα ιτανίτσα, όπως τη λέμε εμείς λάγκα ιτανίτσα, με κλεισμένες, mm-hmm. δηλαδή, τις τέσσερις πάνω τρύπες. Ε, αυτή τη λέμε, αν είναι, σου βγάζει τον ολά στο κουδιστή, είναι λάγκα ιτα. Από εκεί από μη μέχρι μη, λοιπόν, έχεις όλες τις νότες που θέλεις, ειδικά στα πιο σύγχρονα όργανα, κατασκευαστικά. Θα το, θα το δεις αυτό. Στα πιο παραδοσιακά κάποιες δεν βγαίνουν καλά νότες. Αλλά στα πιο σύγχρονα όργανα έχει όλη αυτή το, την έκταση. Εκτός από την τελευταία τη ρεδίαση που λίγο πρέπει να, να δώσεις λιγότερη πίεση στο όργανο ώστε να την βγάλεις τη ρεδίαση. Και τιμή μετά πάλι την έχεις. Κατά τα άλλα όλες τις άλλες μία-μία πώς θα τις βγάλεις. Mm-hmm. Ημιτώνιο, ημιτώνιο δηλαδή μέχρι να πας από μη σε μη. Και τώρα εντάξει μπορείς να κάνεις συνδυασμού διάφορου. Κάποιε κλίμακε βγαίνουν σε, στη, στη μη, κάποιε κλίμακε βγαίνουν σε, από σολ. Αν έχει λάκκα, ήταν έτσι, κάποιε σε λά και πάει λέγοντα. Σε ρε. Και πολλέ φορέ αναλόγω με τι όργανο να παίζει ή με τι συγκροτήματα, αλλάζει και όργανο. Προκειμένου να έχει το, τον τόνο που θε και την ευχαίρεια για να παίξει αυτά που θέλει. Τέλεια. Και κλείνοντα, θα ήθελα να μου πει γιατί είναι για σένα σημαντική γκάιντα συγκεκριμένα και δεν πρέπει να χαθεί αυτό το όργανο και αυτός ο ήχος και η παραδοσιακή μουσική. Είναι ένα αρχαίο όργανο, η Γκάιντα. Έχουμε την τύχη στην Ελλάδα και σε, και σε κάποιες χώρες στον πλανήτη, ας πούμε, να τέτοια παλιά όργανα να έχουν φτάσει μέχρι το 2020 να πραγματικά να Περνώντα από γενιά σε γενιά χωρί να υπάρχει κάποια διακοπή. Δηλαδή, υπάρχουν χώρε στι οποίε κάποια παραδοσιακά όργανα κάποια στιγμή χαθήκανε και μετά από χρόνια ξανά κάποιοι που ασχοληθήκαν με το συγκεκριμένο όργανο τα επαναφέραν στην, στην επιφάνεια, α πούμε. Σε εμά, ευτυχώ, δεν υπήρξε ποτέ διακοπή στο, στα τέτοια πάλια, αρχαία όργανα στο να παίζονται και φτάσαμε και στην γενιά μα από, από γενιά σε γενιά να παραδοθούν στις επόμενες και πιο καινούργιες γενιές, όπως και στη δική μας. Ε, οπότε έχει μια αξία στο να, χωρίς να χρειάζεται να γραφεί σε κάποιο μέσο, να έχω γραφηθεί και μετά ξανά μανά κάποιος να την ανακαλύψει. Είναι πολύ ωραίο που μπορείς επί τόπου να έρθει κάποιος σε μένα, να του δείξω κάποια βασικά στην κάιδα και να μάθει ε, το όργανο έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το, το πιο σημαντικό. Όπως επίσης, είναι σημαντικό τα, αυτά τα όργανα τα παραδοσιακά, όπω η Γκάιτα, κάθε γενιά να τα φέρνει στο, για μένα τουλάχιστον, και θεωρώ ότι είναι το πιο έτσι, φυσιολογικό και φυσικό να συμβαίνει, να τα φέρνει στο, στα μέτρα τη. Δηλαδή, αν σκεφτόμαστε ότι ο Γιάννη ο Δήμαρχο παίζονταν με αυτόν τον τρόπο στη δεκαετία του 70 και κολλήσουμε εκεί στο πώ παίζονταν ο Γιάννη ο Δήμαρχο στη δεκαετία του 70, ε, κάποια στιγμή μπορεί να μην εκφράζει κιόλα τι επόμενε γενιέ αυτό ο τρόπο. Mm-hmm. Όταν όμω εμεί. Πάρουμε αυτό το όργανο, μάθουμε και το, το πώς παίζονταν κάποια τραγούδια, το ύφος του, το στυλ και πλέον βάσει αυτών των πληροφοριών φτιάξουμε κάτι δικό μας, είτε εξ αρχής, είτε εξελίσσοντας το ήδη υπάρχον, εκεί πλέον αγγίζει και τις καινούργιες γενιές η μουσική, τι αγκαλιάζει και, και μπορεί να, να παραμείνει ζωντανή. Δηλαδή, κάποια στιγμή παράδοση στην Ελλάδα βάλτωσε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή, έχει καταντήσει λίγο να γίνεται μουσιακή η η μουσική αυτή, οπότε και οι νεότερες γενιές κάπου δεν, δεν εκφράζονταν μέσω αυτού. Ε, τώρα πλέον, εμείς όπως και άλλα καινούργια σχήματα και μουσική ας πούμε, έχουμε αυτή τη λογική και προσπαθούμε να αυτά τα όργανα τα φέρνουμε στα μέτρα μας. Η γκάιτα είναι ένα εργαλείο, δηλαδή θέλω να πω ότι με μια γκάιτα Μπορεί κανεί να πάρει να αρχίσει να παίζει ρεμπέτικα ή μπορεί να πάρει την κάιδα και να παίζει ροκ μουσική ή να παίζει ε, ηλεκτρονική μουσική και να βάλει ε, θέματα γκάιδα ή ε, να, να πάρει την κάιδα την ίδια και να την εξελίξει σε κάτι καινούργιο, α πούμε. Όλε, όλα παίζουν, όλα είναι καλό να δοκιμάζονται από κόσμο που θέλει να τα δοκιμάζει και με αυτόν τον τρόπο κιόλα ε, το όργανο μένει στου αιώνε των αιώνων. Αλεξάνδρης, το μαργούδι και η Αλεξάνδρης 
Βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα Βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα Τσιδί γειτονιά και πώ μπορεί, Τσιδί γειτονιά και πώ μπορεί, Τσιδί μάνα τη και μουρμούρι, Τσιδί μάνα τη και μουρμούρι. Στο παπρέ μαρκούδι, να μη βγει, Στο παπρέ μαρκούδι, να μη βγει. Έξω στην αμυντή, Βαγκρίπα, έξω στην αμυντή, Βαγκρίπα.